Тайм-аут. Время прерыва. Время коротенького отдыха. И как раз таки самое лучшее время для того, чтобы разобраться, как, где и почему у вас болит голова. А если у вас болит голова, то распознать, какие органы влияют на такие состояния. Вот перед вами замечательный экспонат, будем так говорить, видите, под названием краниум, в переводе на русский язык череп. А что у нас находится внутри черепа? Внутри черепа у нас находятся мозги. А в мозгах есть определенные поля, которые есть соответствует тем или иным органам. Вот посмотрите стрелочка. В самом центре, вы наверняка знаете, это наше любимое место воздействия на зону байхои. Если у вас преимущественно боли с утра находятся в самой макушке, имейте, пожалуйста, в виду, что у вас формируются проблемы с почками, что у вас формируются проблемы с мочевым пузырем. А если у вас, мы в данном случае смотрим на картинку, левостороннее расположение мозга, если у вас боли в левом виске, это говорит о том, что перегружена селезенка. А если у вас боли в лобной части слева, имейте в виду, что ваше сердечко устало, и ваше сердечко переживает состояние невротизма, состояние невроза. А если у вас боль в области затылка слева, то имейте в виду, что ваша поджелудочная железа просит помощи. И поэтому, уважаемые коллеги, в связи с этим всегда очень четко нужно понимать, что обезболивание – Дает эффект обезболивания, но не решает эти проблемы. И для того, чтобы сегодня мы могли с вами чуть-чуть помочь друг другу в этом плане, пожалуйста, мы с Татьяной Владимировной Картаенко, во-первых, кроме поздравления с наступающим Новым годом, рекомендуем настоятельно вам левосторонние точки, потому что сегодня мы с вами поговорим о левосторонних головных болях. Итак, если у вас голова болит в области левого виска, что вам нужно для этого сделать? Правильно. Промассировать в течение полутора-двух минут левую точку, доктор Желч. И в продолжении этого, что мы с вами делаем? Мы с вами переходим на знаменитую триаду о головных болей слева. Это мы возвращаемся с вами к точке ХЭГУ. Вот здесь вот, посмотрите, она находится вот в этом месте. Вот находится в этом месте точка ХЭГУ. Мы также на ней действуем в течение полутора-двух минут. Слева продолжаем. После точки доктор Желч. А потом мы с вами переходим на точку дантиста. Вот она находится здесь. Точка дантиста. На расстоянии 1 полутора миллиметров от внутреннего ногтевого ложа, указательного пальца. Итак, три упражнения, которые вам помогут справиться с головными болями слева. И для того, чтобы решить проблему с макушкой, для того, чтобы решить проблему с макушкой, очень хорошо помогает наше упражнение из нашей же, опять же, авторской гимнастики бескислородной под названием «Сила бамбука». Что для этого нужно сделать? Вот таким вот образом соединить собственные ладони до упора, основания пальцев. Раз и два. Вот так вот вместе их свести. Ваш мозг вам как раз таки, вашим краниум вам покажет, какая рука у вас сильнее. Вывести на высоту, на горизонт межбронного союза, вот таким вот образом, на расстоянии 10-15 сантиметров, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и, не дыша в течение 5 секунд, попытаться разорвать силу бамбука. Поехали. Вдохнули. Выдохнули. Ой, как хорошо. Макушечку отпустила. Замечательно. Обязательно восстанавливайте дыхание. И для закрепления этого эффекта, опять же, возвращайтесь, мы уже по правилу левой или правой руки, к точкам доктор Желч. Если вы сняли или боролись с макушечной головной болью и сделали упражнение силы бамбука, то если вы левша, вы восходите, приходите к точке левой доктор Желч, в течение 40-50 секунд, а потом переходите к правой. А если вы правша, как моя замечательная умница, жена, красавица, профессор Картаенко Татьяна Владимировна, то вы вначале действуете на правую точечку, а потом переходите на левую. И таким образом вы улучшаете общее состояние. А за этими неприхотливыми 
упражнениями кроется главный секрет – сохранение вашей сосудистой пластичности, вашего сосудистого тонуса, вашей сосудистой, сосудистой каркасности, которые в праздничные дни максимально вам необходимы. Потому что это и тревоги, и треволнение, и невротизм, и желание радости, и желание а, а, эмоций. И хочется и выпить, и закусить, и для того, чтобы голова не болела. Поэтому макушку ослабили. Силу бамбука, силой бамбука, видите? Я уже разорваюсь. А до Нового года еще что-то на часы. Итак, одним словом, чтобы на празднике у вас не болела голова, обязательно пользуйтесь этими упражнениями. Переходите на нашу новогоднюю акцию. Ссылка в описании под этим видео. И обязательно посещайте наши вебинары. Еще раз с Новым годом. Милости просим.